dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Hà Nội, số ca mắc mới mỗi ngày đều tăng cao, khiến hệ thống y tế rơi vào tình trạng quá tải. Thực tế thì rất nhiều F0 đang điều trị tại nhà khá lo lắng khi tiếp cận được với y tế cơ sở. Trước thực tế này, một nhóm các bác sĩ quân y đã tình nguyện tham gia tư vấn và điều trị online miễn phí cho các F0. Nhờ vậy mà rất nhiều bệnh nhân đã được hỗ trợ về mặt thông tin, an tâm điều trị tại nhà. Mời quý vị hãy cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây. Hít sâu này, ngậm miệng này, hít vào mũi này. Hít tối ra cho phở phổi mình nó nở ra, các phế nang nó giãn ra. Vì nó khi nó bị viêm là nó bị virus tấn công rồi là các cái phế nang của mình nó bị nó bị 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 dính lại với nhau. Thì bây giờ mình phải hít thở này để cho nó thở mạnh nhá, để cho nó nó giãn các cái phế nang nó giãn phổi ra. Một buổi tư vấn online miễn phí của tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn với những bệnh nhân F0 điều trị tại nhà. Anh cũng chính là người đã thành lập nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị F0 tại nhà. Các em không khi điều trị tại nhà thì rất là thiếu thốn các thông tin. Đó do đó thì là khi mà quay trở về và khi Hà Nội bùng dịch trở lại thì mình đã có cái ý tưởng là sẽ phải phải lập một cái nhóm để làm sao để hỗ trợ được cho nhiều người hơn. Và thứ hai là có thêm nhiều bác sĩ tham gia hơn để cùng hỗ trợ cho một F0 thì sẽ tốt hơn. Ờ, cả nhà em là có 5 người nhưng bố bạn là phổi đã tiêm bà đã tiêm đủ hai mũi vaccine chưa? Hai mũi vaccine rồi ạ. À? Astrao hay Pfizer? Chỉ sau vài ngày thành lập, nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị f0 tại nhà đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều y bác sĩ khác cùng tham gia đồng hành. Đến nay, nhóm tư vấn online của bác sĩ quân y đã thu hút được hàng chục ngàn lượt theo dõi. Ngoài đảm bảo công việc tại bệnh viện, công việc gia đình. Mỗi ngày một bác sĩ trong nhóm có thể tiếp nhận từ 30 đến 50 cuộc gọi điện thoại. Và để có thể đảm bảo túc trực 24 trên 24 giờ trên mạng xã hội, kịp thời tư vấn online, họ đã phải sắp xếp, phân chia thời gian hợp lý. Hàng ngày là phải họp nhóm để xem xem là người nào mà rảnh giờ nào, người nào là rảnh giờ kia. Thì từ đó mới phân công nhau ra là ai phụ trách việc này, ai phụ trách việc kia. Cái thứ hai là sẽ phân chia theo lĩnh vực nữa là để phân chia các F0 ra. Tức là mỗi người phụ trách một chuyên ngành khác nhau thì các F0 liên quan đến chuyên ngành đó thì sẽ hỗ trợ bởi bác sĩ đó thì sẽ được chia được luồng thông tin ra mà các F0 sẽ được chăm sóc kịp thời hơn. Và chúng tôi sẽ phân chia các bác sĩ duyệt bài và phúc phản hồi ngay trên cái group đó. Tuy nhiên, đối với những cái trường hợp mà cần phải điều trị, cần phải kê đơn cụ thể thì chúng tôi sẽ uh, kết nối qua số điện thoại qua Zalo hoặc qua Messenger để để khám cho bệnh nhân khám bệnh nhân cụ thể hơn, tư vấn trực tiếp uh, đối với từng bệnh nhân một. Nhà có 4 người nhưng có tới 3 thành viên mắc Covid-19 khiến anh Nguyễn Việt Phong không khỏi lo lắng. Trong lúc hoàng mang nhất, anh Phong đã nhận được sự tư vấn của bác sĩ. Nhờ vậy, sau 6 ngày tự điều trị tại nhà, đến nay anh đã nhận kết quả âm tính. Sức khỏe của người mẹ và người vợ mới sinh cũng tốt lên từng ngày. Rất may mắn là nhận được cái sự tư vấn hỗ trợ từ các bác sĩ bên quân y. Thấy đây là cái 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 nhóm ở đấy thực sự rất là tuyệt vời và rất là cần thiết cho những các cái F0 mà chưa có nhiều kiến thức như mình thì ngay giai đoạn đầu tiên đã nhận được cái sự tư vấn và để điều trị đúng cách thì nó giúp cho bệnh thuyên giảm. Dù thời chiến hay thời bình, những người chiến sĩ vẫn nỗ lực không ngừng để hỗ trợ cho đồng bào, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trước kẻ thù là dịch bệnh vô hình, một lần nữa những bác sĩ quân y lại hết mình bảo vệ tính mạng người dân để giải đất hình chữ S thân thương sớm bình yên trở lại.